Minh xin chào quý vị khán giả. Chúng tôi xin được trân trọng trở lại cùng quý vị trong chương trình diễn đàn khoa học do Hội Chuyên gia Việt Nam, Phân hội Nam Cali thực hiện. À, chương trình này sẽ đem với quý vị, đem với quý vị những đề tài chuyên khoa như là luật uh, kỹ thuật, kinh tế, y khoa vân vân. À, quý vị có thể coi tất cả mấy cái chương trình này trên trang web của Hội Chuyên gia Việt Nam được luôn là www vps org forward slash nam kali ở trên cái trang này tất cả mấy cái chương trình quý vị có thể coi được à, hôm nay tôi, tôi được hân hạnh giới thiệu một uh, tổ chức uh, là hội hồng thập tự mỹ của quận cam là cái american red cross uh, of orange county thì hôm nay hai người uh, guest của mình là cô uh, angela milanovic uh, welcome to the show thank you uh, from american red cross và uh, anh peter nguyễn là một người uh, volunteer của american red cross À, xin anh tự giới thiệu. Vâng, tôi là Peter Anh Nguyễn. Xin kính chào anh Minh Nguyễn và xin chào quý vị đang uh, quý thính giả đang lắng nghe đài. Yeah. Angela, uh, maybe you can introduce yourself real quick. Uh, your responsibilities at American Red Cross or which department you are? Oh, certainly. I work in the public relations department, and we basically work with the media to let people know what the Red Cross does, and we also go out to a lot of community events in Orange County to promote our services and programs so that people are familiar with I us see. and know what we need know yeah. what they need for us to help them. I see. Yeah, Angela mới nói là cái uh, tổ chức uh, American Cross này là um, cổ thường thường đi ra mấy cái uh, mấy cái uh, sinh hoạt của cộng đồng và sẽ nói thêm về cái American Cross và sẽ phụ cộng đồng Việt Nam hay cộng đồng uh, cho mấy cái um, mấy cái workshop hay là đưa mấy cái gì. Um, okay. Anh có thể nói thêm về American Cross là bên cạnh mấy cái mấy cái workshop này uh, American Cross có làm gì khác nữa không? Vâng, uh, uh, hội thiện nguyện uh, của hội Hồng Thập Tự Đỏ thì Hồng Tự thì có không phải là một cơ quan của chính phủ mà là cơ quan thiện nguyện của uh, tất cả mọi người đóng góp thì ừ. mình có thể đóng góp bằng thời gian, đóng góp bằng uh, tiền bạc và đóng góp uh, máu của mình để ừ. mà góp cho những người bị động đất cũng như là bị lũ lụt và cũng như bị về máy bay thì chúng tôi sẽ làm việc trên 24 trên 24. Dạ yeah, vâng. Vâng. Thì I see. Thì cái um, in, in today's show what we're going to talk about is earthquake preparedness. So we, we we hopefully you can show us a little bit about what we can do um, to prepare for an earthquake and what to do during an earthquake. Thì trong cái chương trình hôm nay đó um, uh, hai người uh, guest của mình hôm nay là sẽ nói về động đất và sẽ trình bày với quý vị mình nên làm như thế nào lúc khi mà có động đất thì chắc quý vị cũng biết là trong cái quận cam đây và trong khắp ở cali rất là mấy cái uh, cộng đồng việt nam ở trong mấy cái uh, mấy cái vùng động đất nhiều cho nên câu hỏi thứ nhất mà mới muốn hỏi anh Peter là nếu mà trong cái động đất mình nên làm cái gì vâng khi uh, khi động đất đó, chuyện đầu tiên là mình phải giữ an toàn tức là mình phải chui vào những cái nơi an toàn mà mình chuẩn bị trước tức ừ. là có thể mình ở dưới cái bàn thật chắc chắn Dạ vâng. tránh xa những cái đồ vật có thể rơi xuống mình như những, những cái tủ hoặc là đồ kiến hoặc là tất cả những cái gì mà tủ sách vỡ thì cái đó rất là nguy hiểm thành ra mình chuẩn bị trước bằng cách là à, cho cả nhà biết cái nơi nào là chỗ an toàn để khi, khi mà bắt đầu động đất thì mình sẽ cùng nhau đến đến với một cái cái địa điểm an toàn dạ vâng. hoặc là dưới cái bàn là cái mấy cái địa điểm an toàn là thứ nhất là mấy cái bàn phải không vâng. à, tuy nhiên mấy cái bàn mà bằng kiến kiến thì mình đừng có nên đừng có nên đừng, đừng yeah, yeah, yeah. Dạ, vâng. và nếu mà bây giờ mình trong một cái phòng mà nó không có cái bàn thì thì uh, quý vị nên đi ra đâu vâng thì ngồi ở sát bức tường nhưng mà tránh cái cửa sổ tại vì cái cửa sổ nó có thể nếu mà ngồi dưới thì nhìn cái mặt vô trong tại vì cửa sổ nó có thể bị bị rơi rớt xuống đụng mình thành ra vâng. mình chỉ nhìn cái mặt cần thiết nhất là bảo vệ cái cái mắt mình với cái đầu Dạ, vâng. khi đó nên cúi cái đầu xuống mà lấy hai cái tay ôm I see yeah. mình, mình cầm mình cầm gì để cái yeah, để yeah, xuống yeah, mà yeah. Gần, gần cái tường yeah. okay so um, what what happens during an earthquake some people say you should run out of the building is this something that American Cross encourages or no we, that's not something we recommend because of falling debris you want to stay inside find a safe place within um, your house or I whatever see. structure and stay in your car but never run outside because you could get hit by falling debris. I see. So, mấy quý vị mà nghĩ là lâu lâu mà động đất á, mà quý vị nên chạy ra ngoài đường á, từ từ cái nhà mà chạy qua thì uh, cái American Cross khuyên là đừng có nên làm vậy. Tại vì lúc mà làm vậy, lúc mà mình chạy ra thì có có nhiều mấy cái đồ từ trên nó rớt xuống, rớt xuống mình được cho nên mình nên nên giống như là anh Peter mới giải thích là nên uh, núp núp ở dưới cái bàn hay là cái cái uh, gần cái tường. Um, what about the bed? If I'm in bed at night, 
do I go under the bed or, or what do I do during the earthquake? If that's the safest place in the room, stay in bed and cover your head with a pillow. I see. Thì là nếu mà quý vị mà đang ngủ, đồng đất đang trong trong lúc khuya đó, thì quý vị đừng ở, ở trên cái giường thôi và cầm mấy cái um, mấy cái gối và để trên đầu thôi để để cho protect cái cái, cái đầu thôi. Um, okay. So what about uh, nếu mà mình mình đang chạy xe hơi thì mình làm mình nên làm sao? À, nếu mà đang chạy xe hơi thì tốt nhất đó là nên ngừng lại mà rửa những nơi quan đảng không có cây hoặc là không dưới những cái bi đinh lớn nên yeah. ở chỗ trống trải để mình tránh những cái vật lớn đó, nó có thể nó rớt xuống nó đụng mình yeah, vâng. nên ngừng lại ở một nơi trống vắng dạ yeah, vâng yeah. và nếu mà mình nếu mà mình ở ngoài đường mà không có không có chạy xe mà đang đi bộ thôi thì lúc đó mình mình nên đi ở đâu à, lúc đi bộ đó thì mình cũng nên ngừng lại và mình tìm một chỗ an toàn và những cái chỗ nào đó mà nó không có những cái biên điên lớn yeah, vâng. cũng như nó không có những cái đồ mà cái vật có thể nó sẽ đổ lên trên mình mình tức yeah. là mình ngừng lại ở chỗ nào mà nó cảm thấy nó không có cái gì nó có thể nó, nó ngã đụng mình đó dạ, vâng. mình, mình chờ cho tới khi nào mà động đất nó qua rồi thì mình mới liên lạc trở lại mình mới trở về dạ, vâng. um, these earthquakes how long can they last I mean what does do they last five minutes or they last like no the, it's only a few seconds usually less than a minute and then the aftershocks can sometimes last several days but it, it's a it's a very brief period of time I see thì những, những mấy cái động đất này là cũng rất là uh, cục lớn khoảng một hay là chắc chắn một ba chục giây tới một phút thôi. Um, and these aftershocks, mm -hmm. uh, how often do they occur or, or do they when? How long after the initial shock uh, can they occur? I mean, now we're talking about several weeks after or? It can be um, several hours after the initial earthquake, and then they can last for several days after that. And some and they vary in in size, so some may be. Uh, less severe than the initial earthquake, but they can still be very powerful. I see. Yeah, Angela mới nói là mấy cái động đất mà sau khi cái động đất chấn á, là mấy cái động đất uh, hậu địa chấn á, uh, cũng có rất là nhiều cái lắm. Và mấy cái đó cũng uh, có tấn uh, lâu lâu, một hay hai tuần sau khi động đất chấn luôn. Cho nên uh, quý vị cũng phải nên coi chừng cái đó thôi. Um, okay, so bây uh, giờ uh, mình, mình, mình coi, mình lúc, lúc cái động đất, nếu mà mình xuống, xuống cái bàn thì mình cũng nên cầm mấy cái... Uh, cầm chắc rồi rồi lo mấy cái đó ha mà nếu mà mình có bà con trong mấy cái phòng khác nếu mà thí dụ có có con thì mình có nên mình có nên dạy vô phòng đó phụ đó hay là sai là mình mình làm sao à, cái này là một cái mình là chuẩn bị trước khi nó 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 có động đất là mình đã dặn chừng là con cái và tất cả những người trong nhà là khi có động đất là mình nên đến một cái địa điểm an toàn tức là dưới cái bàn yeah. thì khi mình ngồi dưới cái bàn đó thì tất cả mọi người đều đã biết cái chuyện đó rồi thành đã cùng nhau đến cái những nơi an toàn như dưới cái bàn như vậy dạ vâng. bạn? và cùng nhau ngồi cúi đầu xuống ôm cái đầu để mình tránh trường hợp tránh đụng cái con mắt con mắt được cái đầu với con mắt là cái quan trọng nhất khi dạ mình vâng. ngồi xuống dạ vâng vậy là mình cũng nên nên khuyên mấy cái uh, uh, mấy cái uh, người thân trong gia đình nó biết được biết trước làm trong đức làm sao thì cái đó mà họ mình sẽ tránh um, let's talk about this after the earthquake the earthquake has happened What does American Red Cross do when the event happens? What's the first thing you do? Uh, the first thing we do is we go out and we assess the damage, um, looking at how many homes have been affected, apartments, and then we'll be looking at providing disaster relief, whether it's opening up a shelter, uh, providing food, clothing, medicine mm -hmm. to families that need it. Yeah, then. Yeah, là sau 